Oli Oli mundani Karibu Sante Semeji karibu pita Asante sana Huyo mumeo yuko Hapana ametoka tangu asubuhi Sasa nisikilize Akirudi mumeo Chonde chonde naomba mfikishie huo ujumbe Mwambie kaka yako alifika hapa Na ujio wangu mkubwa anadhani anautambua Siwezi tena nikarudia rudia maneno kila siku nikiwa namweleza yeye je nani eh Mwambie kaka yako amekuja na ambacho ananyang'ania kila siku anasisitizia Mwambie lile lile sio wengine Analingia nini sasa hiki kijumba ambacho alichokuwa nacho hiki kibanda kibanda mimi mwenyewe ninacho sasa mwambie. Isije tukagawana majengo ya serikali, isije tukawa tunagombana gombana, tunapishana njia wakati ndugu mimi ni mkubwa. Nimeanza kuliona jua mimi alafu akafata yeye. Ume... Yeah. Umenisikia? Yeah. Mwambie hilo. Hey, what's up? Huko safi. Eh, mnajua. Yaani ndio ufanye mpango kujengea kibanda. Unaona ninavoteseka mimi hapa. Tena na kuomba banda na wanguka hapa mwenyewe utalipenda bunge la banda. Eh, nafunga mtabu mbe wangu. Wewe? Subiri wewe una unakuja mweusi hivyo. Eh, nakaa tuta kwa tu. Umeona? Sasa mke. Ngoja mimi ningea tena nikaoge. Eh? Amekuja ndugu yako hapa jaba. Eh. Mume wangu kaa nijazia umati. Unajua kunijazia umati? Kakutukana, kakutukana, uwe mume yako, anajua kila kitu. Mimi ninamwambia kila siku, sijua nyewe mnaambia ana gani nini, maana mpaka nilishindwa kumuuliza kitu gani. Baba katukana hapa, katukana, tena mwambie, asio na nini kwa kibanda chake ki. Nikikipigia teke tu kinaanguka. Sijui ni na nini. Mi mwenyewe nina na nyumba, ya na nyumba na kibanda. Katuchamba mume wangu hapa. Tena mwambie wewe dante akirudi. Yaani, we acha mume wangu. Mimi leo nilikuwa na niuma. Sema nitamfanya nini tu yule na yeye mtu mzima mimi simpati. Sasa mke wangu, ngoja nkulize swali. Upumbavu wote anaongea wewe uko nafanyaje? Sasa mimi nimfanya nini? Yule wa kumkamata mtie mabao huna mgopea nini yule? Tatizo mkubwa mkubwa tu, alafu tena kilichoniuma zaidi mume wangu. Kwa sababu mume wako nyewe mfupi, mtu mwenyewe anamwangalia hivi. Hilo neno limeniuma hilo. Sasa sikiliza mke wangu. Sawa. Mke wangu unazidi kuongea unazidi unajua unajua nani mchachafya? Sasa niambi wewe unataka nimfanyaje? Mfanyaje unaniuliza tena cha kumfanya? Eh. Aha, nijue mimi cha kufanya eh. Si ndio? Sasa nisikilize. Naingia ndani naondoka nikirudi. Huyo anyamia. Dante. Utaniambia sana kwa. Wewe bia kuona na mke. Basi <laughs> wala mke wangu nilipofika pale nikafika kifua mbele na vimba. <laughs> Nakwambia <laughs> yule mwanamke kimya. Yule yule anapata ya kukujibu. Yaani kama ndio umefanya hivyo kama ulivyoniambia. Ya yule akukujibu ni vipi? Yaani niliena na bakola hii bakola yangu. Nikamwambia wewe akija mume wako hapa akaona huyo mtu hatari sana. <laughs> Wali naisha na Ebu, naomba kwanza urudishe hiyo fimbo yangu. Wewe. 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 Eh? Kilicho kufanya kutoa miguu ya kwako hapa kuja kwangu, kuja kufanya fujo nini? Hicho kwa mdogo. Wewe una akili gani wewe? Eh? 
Yaani wewe mtoto umekoje? Wewe umekuwa mkaidi. Jambo lenyewe dogo tu dogo tu unashindwa kulizingatia. Eh? Kwa nini lisifanyiki? Yaani siku zote mimi najua kwanza kuzaliwa na kugana akili, lakini wewe mpumbavu. Ndio maana unashadia vitu vya kipumbavu. Iko kitu ambacho nakitaka, kato, hakitowezekana. Leo kesho hata milele. Mbavu ni nini? Yaani umeota mapembe sasa. Yaani umekuwa umesahau kwamba mimi ndo nilikuwa natafisha vinyesi vyako wewe. Eh? Haja ndogo haja kubwa zote mimi natafisha. Leo hii unakuja kunitukana mbele ya mke wangu wewe. Mbele ya mke wangu. Mkisa hewa kwa wewe uliokuja kwangu mbele ya mke wangu na kuja kufanya upumbavu wako wewe ulikuwa na akili. Uje kuja kuniletea heshima kwangu. Kitu gani nafanya taja ya kipumbavu mbavu iko wewe. Sasa wewe ulikuwa unataka nini? Ninachokitaka mimi ni kitu hiki kimoja. Huo upumbavu ambao unaotaka ni kitu ambacho hakiwezekani. Na kitu umeelewana. Na kutoka mguu wako hapa kuja kwangu iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Ukija njoo kwa amani. Na kitu umeelewana. Hebu kaza rudisha fimbo yangu. Na nisikilize. Unamwambia mke wangu mimi mfupi. Wewe mrefu. Wewe pumbavu mrefu. Nisikilize. Na ukiendelea tena, hizo mbevu nitakazo kuja kukifanya. Hizo. Pumbavu. Wana nitafuta nini mimi labda hasa? <laughs> ni kutafute kitu gani wewe labda umenizidi nini? Kwa hiyo miziwa kama unanyonyesha tutayati mae. Mnapona tumwakalia kimya wewe na wewe mpumbavu mwenzio mumeo, mnaona mnapata mibichwa wenyewe. Sasa tukia ni kuambia dadangu, mimi si muogopi mtu. Njio taratibu hii namba nyingine. Umesikia? Si chekagi na Mungu. Auliza mtamu zima wananijua mimi nani kwa mpumbavu wenzio. Sasa nakwambiaje? Umeyakanyaga. Nakwambia umeyakanyaga na ishu. Haishi hapa. Sasa sikia niwaambie kama mnamweza huyo huyo dance ndio mnaifanya nyie kiande mwenzenu mimi ndio kape mjukuu aliyega nikianza kufunga mtama na nafunga mtaa si muogopi mkwa yoyote sasa sikia nikwambie kama unawachezea hao hao huyo huyo dance mnaimuona nyie kiande mwenzenu mimi amnyiwezi mimi nana naruka vichwa naruka vichwa mimi wewe nyie mabiti hebu nisikilize tena sikilize kwa makini sawa kama mnaamua kutaka kupiga kelele kama wanyama basi mko matoka pembeni na kama hapo mnapiga kwa sababu njia wanatumia wanadamu walikuwa safi kwa vile nyie tabia zenu za kishenzi na washenzi niacha kuacha ome zenu na kama mnapiga kelele na barabara mkikaa pembeni hapa mtapiga kelele afunisikia wewe mbwa wewe yani uugomvi usukulu huyu mbaba huyu katibombelezea Yaani mimi sina kawaida ya kumwogopa mtu mbwa ni nini? Alafu nyie sio anchi nyie, wakongo nyie. Kwani unyama mnaliwa? Alafu wewe na kama unaniweza njoo. Kama unaniweza njoo. Mbwa wewe eti nitakusonga popote. Nakwambia sikuogopi wewe na huyo mbuzi mwenzio. Kajikusanyeni mje alafu muone. Jeshi la mtu mmoja, kumpavu nyinyi. Kumpavu mwenyewe. Mwanga Nakwambiaje? Tulio tusilio ushauri yako mtu mwenye mwanamke mm, gani kwanza wewe? Unaweza kalifanaisha na mimi? Yaani unakaa unaanza kugombana na mimi. Wewe tu. Mwanamke ukiandaka unarudi. Mbwa wewe.
Mimi nimewaita ndugu zangu kwa sababu kuna vitu hapo vipo bila nipa sitofahamu. Kwa mkiwa kama nyinyi ndugu wa baba mmoja, mama mmoja. Lakini kila siku nikiona ngongongoro baina ndugu wawili, nikiwa kama mjumbe na mamlaka ya kuwaita na kuwaeka sawa. Labda kwanza ni waulize. Kwa ni tatizo hasa chanzo cha matatizo yenu kila siku nini kila siku nini ni nini Bwana mjumbe Ebu tutazame hili katika upeo wako wa akili eh? angalia tu katika macho yako ukijitoa wewe na ukinitoa mimi nani hapa kati yetu anabaki mdogo nani hapa tuzungumzie muonekano tu mtu tuachane na upeo wangu wa akili huyu ni mdogo sawa sawa nikimaanisha kwamba yeye mdogo sisi ndio kwanza kuliona jua au mimi kaka yake ndio wa kwanza kuliona jua lakini huyu mtoto amekuwa mkaidi mtoto fezuli ahambiliki kila jambo nalomwambia yeye ni mbishi sasa hapa kuna faida gani ya kuwa ndugu hebu sikiliza basi kwanza mimi nataka kujua chanzo ni nini. Masuala ya kujua huyu ni kiburi sitaki ili niarekebishe. Huyu anajua. Anajua nini tatizo tatu kwa mbana gomba. Bwana mdogo. Bwana mdogo. Hebu jaribu kuzungumza wewe kwanza. Kwani tatizo ni nini? Mjumbe nisikilize. Sawa? Cha nisikilize kwa makini. Unajua ukubwa wa miaka ni namba tu zile. Wakati mwingine pia ndevu sio busara. Ndevu wakati mwingine ni uchafu. Ndio kama huyu hapa. Mm. Unaona watu unafika mbali huyu kaka yako hata usemeji huyu kaanza kuliona jua sawa sawa hebu jaribu kwanza kutumia maneno laini kumlainisha kaka yako mimi labda niseme kitu kimoja mimi ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja mnahitajika kukaa kufungamana hivi sio mwanamwa kila siku mjumbe mimi hapa naona hakuna haja kusudishana na huyu kwa sababu haielewi ambacho mimi ninachohitaji. Ah, mimi ninachokitaka hapa sio kukaidi nataka nijue tatizo chanzo la haya ni nini? Anajua huyu, huyu anajua. Nisikilize. Sawa? Ya unajua kitu ambacho unakifanya wewe ni kitu ambacho hakiwezekani hata siku hii, siku moja. Hata tatizo la hapa kuna watu wawili ambao tuna akili na mmoja akili hana. Kwa nani ana akili? Huyu ana akili. Unaona matusi yake? Unaona anavyoendelea kulitukana? Mimi sina akili, unantusi wewe akili una. Wewe nitakupiga huyo wewe. Unanyamazisha mimi? Wewe unakunyamazisha. Eh bwana, ujue hapa kwa mjumbe serikali nitakuumiza. Yaani nakwambia nitakuchanganya wewe pamoja na mjumbe wako. Ah. Huko unapokuendea serikali, hii ni serikali. Nitakufunga mdogo wangu. Mdogo wangu nitakufunga. Eh. Ah. Kuweka ndani. Sasa namba nasikilize tena mnisikilize kwa makini, sawa? Yaani kitu ambacho cha kunikutanisha mimi pamoja na huyu, sawa? Hakitokuja kuwezekana leo na siku yote naombea na nawapa naondoka. Sasa sasa kwenda wapi? Naondoka. Sasa sasa kwenda wapi? Naondoka. Sikafanya kikao na mimi nafanya kikao. Ma'am. Hai, kuli kumi unanipita kama unione. Sio mtoto huyu. Yaani huyu mtoto sijui ananitafuta kitu gani, ananitafuta laloni. Ah. Nina maana ndio yale. Nakwambia mke wangu, yani uko nusu tushikane mkononi. Yaani huyu mtoto anatukana matusi huko na kule. Ana baki yake mjumbe yule. Nimemheshimu mjumbe. Ile kuja kesi hapa. Hivi mume wangu, wewe utabadilika lini? Hivi kwa nini unashindwa kuonyesha heshima yako kwa yule mtoto? Kila siku yeye anakupenda kichwani, wewe utakuwa chini mpaka lini? Basi tu muda mwingine yani nakuwa na wewe ya huruma huruma. Lakini kwa jinsi ambavyo wamenitukana kule. Ah, yani ungekuta kesi. Na mwambie kwamba hata kikanyaga hapo. Mwambie kaka yako hata kikuona hata poa yako. Mimi tena wewe 
Asikanyaja. Acha ah. ngapumzike maana kashanchanganya. Mimi wangu umetoka hapa umeenda kwa mjumbe uko kwenye kikao umerudi umeshika tu hapo tama kilichojili nini mimi najuaje sasa Na unajua nini mke wangu Kombeni hapa liko kufunga tu atiba msiba Yaani kama si yule mjumbe basi yule mungu wewe Yaani mmoja hapo ningekwisha uga Yaani mimi wangu mara 10 bora kumwe wewe ndugu yako kuliko mjumbe mjumbe ni mwangu serikali mwanzangu mimi bado nakupenda aka hata kwa mitaka mwenyewe eh. Sasa mjumbe atanihitaji mimi na yule mungu atoke sehemu moja kutusuluhisha na kitu ambacho kinawezekana hiyo. Haiwezekani. Yaani mimi amu hivi, mnajua amu hivi. Yaani wewe mimi sibini kufanya. Yule. Yaani nitakachokuja kumfanya kitu kilichomfanya atulie kwake. Kila siku usumbufu na sisi na sisi hiyo yeye. Ah, mimi na mafaka na mama. Saingine nyie katoka kwa babake. Mwana <laughs> nimewaita lakini juu kuita kuita kwangu nilikuwa nataka kujua kwa sababu kila siku ya Mungu hapa mtaani ni mimi Aiza mtu na mjengezi mwenzake au mtu na kaka yake imekuwa no ukisikia makelele hujabaya Dante ukisikia makelele we bibi na we bibi tatizo ni nini kwa sababu mimi ndo serikali ujue tena ndo serikali kuu ya hapa na watu wote wanijua mimi ndo serikali na mimi ndo muamuzi wa yote hapa sasa mimi nataka kujua chanzo ni nini mimi nishawaita waume zenu hapa ni wamekuwa kama wakusalazi kila mmoja anazungumza la kwake mwisho wa siku kikao chenye kivunjika mpaka mpaka Tatizo ni nini mwanangu? Afu wewe. Wewe mimi usiniyali wewe wewe usinijulie mdomo mimi sio mume wako. Nitakufunga mimi wewe. Hii serikali ujue wewe. Ala, unakuja hivi kuzungumza na mjumbe kuwa na adabu hii ni serikali kuu. Wewe mama, kwa nini tatizo ni nini sasa? Mjumbe kiukweli. Huyu na mume ndo anaojua tatizo. Kwa sababu mjumbe kuna pokucha tu jua linapochomoza. Mume wa miguu kwetu anatukana, anatukana. Mume ana mjumbe anapotukana mume wake au mjumbe usimame. Mume na matusi huyu. Mjumbe utaletewa kesi hapa ambao hujawahi kuletewa. Mjumbe nitapiga vinyume huyu. Hey, wewe mwanamke uje taratibu. Yaani mjumbe mimi niko hapa kwa sababu yako na sio kwa sababu ya wewe mpumbavu. Eh hey, wallahi hapo mimi nimejisikia raha. Kama umekuja kwa sababu yangu mimi nimeridhika. Sawa sawa. Sasa kama nimesikia raha kwa sababu ya mjumbe niambie tatizo ni nini. Alafu sasa mjumbe Huyu anavyosema si tunawafuatilia tuwafuatilie kwa kipi? Hebu muangalie yeye maisha yake afu niangalie na mimi. Tunaendana. Kula yao shida. Maisha yao hawayajui. Tuwafuatilie na kipi? Yaani huyu mume wake kuna kitu kamfanya. Na ndio maana mume wangu anakuwa juu kila siku huko nyinyi. We? Mjumbe unasikia matusi yao? Yaani hayo ndio matusi yao kila kukicha. Mimi na hisi mnataka wewe mume wangu. Kwa nini mna tutafuta nini nyinyi? Msoka kwenu mkatulia mkasonga ugali mkala. Yaani kila kukicha kwetu, kila kukicha kwetu. Mjumbe mimi na hisi hawa wanga. Hebu sikilizeni kwa. Mimi sijawaita hapa kwa sababu mpigane vichwa au la mpigane mikono. Kitu nilichoaita hapa nahitaji kujua. Na wewe umesema hujui huyu anajua. Na wewe hujui huyu anajua. Kwa hiyo wote mnagombania kitu kinaitwa sijui, si ndio? Huyu anajua. Anajua vizuri. Kitu kinachomfanya kinacho yeye na mume wake afuatiliwe anakijua. Haiwezekani mume wangu mimi sio chizi mjumbe. Mume wangu ana kiliti mama tu. Hii kazi mbo ni ngumu jamani. Nimefanya kweli kazi miaka yote. Kwa nini baba yangu baada ya kunilisisha pesa, unanilisisha mimi ujumbe? Sasa hii kazi kwangu ushakuwa ngumu tayari. Sasa wote amjui nitawafukuza huko katika mtaa. Nakwambia ni kweli. 
Hmm. Ile serikali kuna mamlaka kwa kufukuza wote mimi nyinyi na umenzeu japokuwa mmejenga japokuwa mna vi mimi na uwezo kuwafukuza. jeshimwe alafu mtu mzima na midevu kama hiyo mambo unayofanya aya ndani kabisa na wewe hivi unajielewa kweli wewe unatafuta nini mimi labda wewe una mkeo wewe mkeo kulizishi akutoshi mkeo sikia nikwambie alafu mimi mke wa mdogo wako kuwa na adabu na mimi umenisikia eh usitaki nikuvunjia heshima Akina kufanya utoka uliko toka kwenye kunikupatia mgongoni kunigusu kwa sababu gani? Anafanyaje? Anatoka kwa uliko toka mimi nafanya kwa Mungu kwenye kunikupatia mgongoni ananibusu. Hivi ana akili kweli ndugu yako? Hivi umbo anatafuta nini wewe? Dante. Hebu mwambie mke wako bwana. Mbona unapenda kuweka mambo mazito mazito? Kueleze ukweli. Mumongo unamwangalia tu afu unamwangalia tu mimi karibuso afu ufanye kitu chochote. Yaani wewe mwanzo umekuja hapa kujiangua kutukana. Wewe unaitoshi. Sasa hivi unakuja unampapasa mke wangu, si ndio? Ah, mimi nilikuja kusalimia tu. Wacha niende. Si ndio umekuja kupapasa. Eh? Sijaja kuogomfi ila Nimekuja kusalimia wacha niende sio kirahisi kivyo kwa sababu umevunji heshima kwangu kwa sababu umetoka kwako umekuta mke wangu anafadia umepasa sasa subiri mke hawa ndio maana kongo wanafanya mboga una mboga nani hakuna nenda nyuma mlango kwa sababu sala hapa ni kama nilete niko wewe sio umekuja kumpapasa mke wangu taifa yako tu. Mimi sijaja kwa ajili ya shari. Nimekuja kuzungumze. Maana mimi na wewe tumekuwa watu wa kugombana tu. Si mabarabarani, si magengeni, si masoko. Kile tunapokutana sisi watu wa kugombana tu. Nikuulize labda mzangu wewe unajua tatizo. Ugomvi wetu ni ni chanzo chake. Yaani mimi mwenyewe kama wewe ujui na mimi mwenyewe si vivyo hivyo kwa sababu mume wangu kikua mbele na mimi kikua mbele. Kwa maana hiyo sisi bendera fata upepo. Tunadandia tu tueni kwa mbele. Hatujui chanzo cha ugomvi umeanzia wapi. Hatujui tatizo nini. Kwa sisi sasa tunaingilia kati tu. Jambo hatulijui mwanzo wake ilipoanzia wala mwisho wake. Mimi na wewe tumeolewa tu. Wale ndugu ndio wanaojua tatizo. Mimi naona haya mambo yaishe. Kwa sababu mimi na tunagombana hatujui tatizo ni nini. Huu unakuwa kama uchizi. <laughs> Yaani katika siku zote nilizokujua wewe leo ndio umeongea jambo la maana. Mimi mwenyewe sijui shida nini hivi. Mimi ninachokuomba akirudi huyo bwana, ongea naye, umuulize tatizo nini. Labda anaweza akasema ugomvi wao ni nini unachogombania kitu gani. Na mimi nitajua naongeaje na yule bwana ili nijue tu tatizo. Hai hata usijali. Yaani hapa nakaa na msubiri. Akitia tu mguu wake ninaye. Afu nitakwambia shida nini. Ah, mtakuja. Ah, karibu. Ah. Unajua mke wangu baada ya miaka kama miwili hivi inabidi hapa hii lot tulivunje. Alafu tunaja tuenda kukaa. Kukaa api? Tunajenga gorofa hizi. Tatu. Eh, wewe bwana ngo kujipa moyo na natamani hizo gorofa tatu na yule mbu aje nyumba yake ngo kwa pembeni anapoingia chooni na msuli wake tuko nyuma afu muongo hapa mtani vio 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 kwa ajili ya vijapigwa bati wewe hey spark picha ya gorofa sisi tayari nante mna wangu kuja mekuulize kitu maana nyinyi kila siku ni watamagomvi tuwe na ndugu yako 
kila siku ni watu kugumbana yani amkai kwa amani yani mambo yanakuwa vurugu vurugu kila siku na mimi na mwenzangu ile tunagombana atujui chanzo nini ugo mlipoanzia sisi atujui yani sisi tume bendera fata upepo atujui mwanzo wa ugomvi wala ulipo yani atujui chokochoko wala kitu chochote na mbona ndio hivyo kwani katizo nini Ebu mkiongo, tuachena vitu vikipo mbao, unajua mina utu nagumana vitu viki jinga jinga? Saa, achana na vitu, nilio kumge vitu vya mana. Mwayo, tunafanya. Kiliza dante, hiko hiko cha kipu mbao hiko, nilio nataka nikijue mimi. Kwa sababu sisi, nilio tutakuwa wapu mbao wa kubo. Kwa sababu sisi, mimi na ule mwazangu, tunagombana atu juu gombi nini. Uwa kama soo kipu mbao kitu gani. Nambo ni ambiye. Mke, sikiza ni kwambi kitu. Saa. Yaani mimi na yule unajua tunagombana hiki tuche kipumbavu. Yaani kitu cha kijinga huwezi amini. Ule mzulumu. Na nini cha kumzulumu ule mke wangu? Anakudai. Andai ni? Anaweza kundai miu? Sasa ni mimi mpaka mnasababisha nyinyi mnakaa hamna amani na kati ndugu mtu baba mmoja mama mmoja. Ni vitu vya kimila tu mke wangu, sawa? Yaani kuna vitu vya kimila ambavyo vipo ndo maana mimi napingana navyo ni vitu ambavyo havifai. Mambo mtu akafaa. Sikisa sana kwa mbili yao. Wajami na uti nabucha na kumbrene ya kisweni? Mi sijui ndo nataka nijue. Unajua kuna mila. Nafikio natambuwa, sindio? Kwa Afrika tunakuka tunamila. Lakini, sio kila mila za kuzifata. Vitu vingine ni vibaya. Unajua kuna mila zingine zuri, lakini kuna mila zingine ni vibaya. Sasa yule kitu ambacho na kitaka, ni kibovu. Yani sio kizuri kabisa ndo maana mimi napingana nacho. Mke wangu hakifai na mimi kama mimi siwezi kukifanya. Ndio maana sitaki kabisa hiyo kitu. Sawa? Kwa hiyo achana navyo. Hata usijali mke wangu, sawa? Unaniambia leo songee na. Ah, mke. Yule mbwa yule. Sawa? Anachokitaka yeye ni kitu hiki kimoja. Mila ambayo anataka yeye tusimamie ni kitu kimoja. Yaani anachokitaka yani wewe hapo ukalale na hiyo ya mimi la binadamu na sipofanya na tokani yeye yeah, anachosimamia ni kwamba mila usipofanya kuna vitu vibaya sio vitatokea sio kuna nini kitatokea mimi siwezi hmm. au ananitaka ndugu yako mimi naona kwa nini anashangaa ila ki, yani kila muda kile kitu kile kitu mila mila yule atakuwa na kutaka. Mimi mm, asipo tayari. Mistak. Hivyo basi kusema yote haya. Tusije tukapozia hili wazee wetu na babu zetu ambao katika uko wetu. Waliweka mila hizi na desturi hizi ili tuzifate. Hatujui kwa nini wameweka hivyo. Lakini kuna maana ndani yake. Aiza, uka, uka, ukafata vizuri kukawa na faida ndani yake. Au usipozifata basi kuna mazala yakawa yanatokea hapo. Lakini mdogo wangu umekuwa mkaidi kwenye hili. Dante. Na kusikiliza wewe. Bana kaka mimi Hapo hapo kwenye kusubiri hapo kuna mawili. Ukao na subiri tunda mwisho wake likaoza. Au kalisubiria tunda liive mwisho kalila. Wewe kaka bana si tumeelewa sasa hapa wewe tupe kwanza muda. Nikae na mke wangu tulizungumze au tutajua tunafanyaje. Ah, au somaje mke wangu. Haina shida. Mimi naona tu wapi mke.
Sasa ukisikia ukubwa ndio huo. Yaani ukiambiwa ukubwa ndio huo umekuwa umekuwa baba. Ah mke wangu. Naomba nenda katimeze hazma ya ili jambo. Nafanya hili kwa sababu wewe umedhanilia lakini sio kama mimi nimekimilia. Wewe tuondoke. naja tena ya kutumia nguvu nachukua mba ingia ndani we nini mwana mkari simba simba mkari na usimba wake lakini ya nazaa semuse we mwana ee mtuwe ni nani mwana we mtuwe ni nani mwana ee mtuwe ni nani mwana ee mtuwe ni nani mwana mtuwe ni nani mwana nani alafu hata kuoga hujaoga chukua mani nenda kaoga nchaoga wewe chukua mani nenda kaoga utaoga mara mbili chukua mani nenda kaoga
the size ah sidante si sasa akija hapa ujabaya ujabaya akija utamwambia na mta mjumbe wake utamwambia akija umesikia sasa ujabaya utamwambia anamuita mjumbe wake mimi hapa mjumbe wake Tudia <laughs> Unanitaja wewe? Eh? Mke wangu, unanichanganya? Mimi moni. Mke. Okay. Huu mdomo umekeleza wakati gani? Naomba usijizime data mimi moni. Unajua nilikuwa naongea maneno mengi. Sasa katika kuongea tu nimejichanganya huko ndani nikajifumka. Mdomo ukicheleza kwani usikeleze kwa bakari, kwa juma, kwa faraji. Ukateleza kwa moni. Sasa mke wangu. Dante bahati mbaya mshauri. Hakuna cha bahati mbaya. Dante ile swali umelifurahia. Sasa mke. Na na hiyo uliko unatamani siku nyingi na shemeji yako. Mbona leo jina limekukaa mdomoni? Bahati mbaya. Sasa mimi natamjaje mke wangu usikilize sawa. Tuache na mimi tu nikosea. Wewe uliko unajifanya unazunga utaki lile swala kumbe uliko wa moyoni moyoni unalitaka eh. Unanitibua eh. Sasa mimi basi mdomo mteleza. Mbona mimi hakuna hata siku moja nikateleza nikasema jaba. Dante unamtibua. Dante unamtibua eh? Na lota la chini. Ah, sasa mke unga. Ah, sasa sawa. Eh? Mke. Mke. sio shida akija atafikia hapo ili anze maisha yake. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa sasa hebu tusubiri. Kama atakuja huyu kijana basi itakuwa tena akipangishwe. Ila kama hatofika nitakwambia bwana mjumbe tafute mteja eh mpangaji tupangishe. 
basi sawa hilo hilo tuliache hivi nilipokuja pale nilimuona kama Dante pale nyumbani kwako nyumbani kwangu mimi eh nikaona mashallah siku hizi mtu mdogo wake wanaelewana wanaishi vizuri nikasema alhamdulillah ndio maisha ambayo natakiwa ya ndugu yangu eh nikaona lakini yuko karibu sana na yule shemeji mara wamekumbatiana hivi eh tunaona kama sasa eh yani kama mtu na shemeji yake naweza nikasema kama mtu na shemeji yake nikasema siku hizi mashallah wanacheka wanafurahi kikweli ongeleni sana kwa hiyo eh bwana mjumbe ilo swala wanasema kwamba ugomvi tuliomaliza ni kweli ugomvi uliisha lakini huyu mdogo wangu kuna kitu bado anaendelea kukitafuta kwangu kwa nini kwa sababu jambo lililokuepo na asili ambayo huijui ugomvi wote ambao umetokea kulikuwa hapa na jambo ambalo linahitajika yeye na mimi tulifanye ni kuhusu mila zetu eh? za ukoo wetu katika kijiji chetu huko tulipotokea lakini sasa mdogo wangu hii mila anataka kuigeuza hmm? anataka kuipindua yani mimi na yeye tena ugomvi urudi upya Sirigani bwana bwana mmoja baye Bwana mjumbe bwana kila mtu ana koo zake kila mtu ana makabila yake na mila zao sasa huyu ndugu yangu ni jaribu kumwambia hebu tutekeleze hizi mila zetu ambazo tumeachiwa aya unamkuta tayari anamkumbatia shemeji yake haji kwamba huyu ni mtu wa kaka yangu hata aibu ana hata aibu aone sasa kipo anachokitafuta yani bwana mjumbe kisima ambacho mimi natumia eh natosa kata yangu na yeye anataka atose kata yake kisima hicho hicho lakini huwa anaita vita nyingine kwa hiyo ujagaya unataka kuniambia haya yote tulikushani na nini kwa hiyo kuna mambo ya kimila ndani yake hapo yapo yapo lakini sasa huyu anataka tena sio mila hii tena sio mila lakini mbona hayo mambo hapa Dar es Salaam hakuna hayo mambo ya mashambani huko mlinda zamani miaka hiyo huyu ni mji wa watu bwana hebu angalia mji huu na uko kwenu sawa mbona unapatisha mila za ajabu kama una upupu uko chini mwambie mume wako abake mkongo anywa alkasusu sijakuona muda lakini mke wangu pale unakumisi mwanzio tutongee muda mwingine kwa sababu sina kuna mke pale naomba sababu yangu yeye anakuambia kwa nini kitu kutoka kuitaji siku ya leo. Mimi nisaidie. Unajua kabisa wewe ndio mwanaume unaniweza. Kichana na kaka yako. Na enjoy nikiwa na wewe. Sasa sikiliza. Tutaongea siku nyingine sawa? Wewe nenda afu mke wangu baadaye nitakuchota maji utakula. Asante. 
Karibuni sana. Shimeji samani kama nitakuwa na kusema. Yes. Au kama utaona nitakuwa naingilia katika maisha yenu. Bila samani. Ndugu yangu hapa kanilalamikia baadhi ya vitu na unaonekana hajapenda. Unapomuona pia ni ndio tinikunikunia. Hata mimi pia sijafurahia. Ana maana kamshauri kwamba usogee kwa wako wewe ni mtu mzima na ni mkubwa kabisa. Kwa unaweza ukatusaidia au mbona unafanyaje? Afia wewe ni maamuzi hilo jambo. Istoshe shemeji, sasa ndoa yangu mimi haina amani. Kila siku ni ugomvi. Ndoa inapurukusha ni kibao. Na ninavoisi shemeji, ndoa yangu inaelekea kuvunjika. Lakini mimi bado nampenda mume wangu. Ah, shemeji au mashemeji zangu. Kiukweli ile jambo hata mimi linaniuma sana kwa sababu nilivyokuwa nafikiria mwanzo sivyo ambavyo imekuwa 
nilikuwa nafanya kama ni mila ambazo tumeachiwa na wazee wetu na kuziendeleza na kuzitukuza lakini imekuwa tofauti kwa mdogo wangu nafikia hatua sasa na juta kwa nini wazee waliweka mila na mipaka kama hii lakini niwaambie kitu mimi niko bega kwa bega na yeye kwa sababu kiupande wangu imeniathiri na kiupande wa shemeji yangu imemwasa yule ni mdogo wangu ana cha kunishinda yule hmm? mfuko ambao amelala yeye ndio nimelala mimi mimi naacha kunyonya ziwa na yeye anaendelea kunyonya sasa hakuna ambacho cha kunishinda kwa ndio ni shaka kwenye hilo nitajua mimi nifanye nini Dante Hivi unajua kwamba mimi ni nani yako? Eh, nadhani. Sasa kwa nini unakuwa unafanya vitu ambavyo vya ajabu? Eh? Sawa, ilikuwa ni mila. Na ni hivyo ambavyo nilivyokuwa nataka. Mila tumeifanya. Lakini mwenzangu kwenye mila umetoka, umeenda nje sasa sio ya mila. Yaani umeingiza vitu vyako ambavyo vya kipumbavu. Unaloea? Yule ni mke wangu unaloea. Nikuuliza kitu. E, uliza. Mimi nilivyokuwa nakataza. Mimi nilikuwa nakataza kila mdogo anavyonilazimisha. Hiki kitu sio kizuri cha kipumbavu tuache. Ulikuwa unataka? Sio kwa nani mjinga? Wanacho ndio msa hivi nini? Lakini nafikiri unatambua vizuri. Kwa mamila ya mla kwao za kwetu nyumbani. Huwa zinafanya kwa mara moja tu. Lakini wewe unafanya kurudia rudia hapo sasa ni mila hiyo? Eh? Au unataka tuanze tuanze kukutwa na mabala? Unajua wewe unavotumia nguvu kubwa kunilaumu mimi mimi na kuna wewe mjinga ujue. Unatuvutumia nguvu kubwa kunilaumu mimi. Hebu kaa hiyo nguvu kana mke wako mkataze. Kwa sababu yeye ndo msumbufu. Kaa naye chini. Unakuja kunilaumu mimi ili weje? Sisi tumekosea. Mmekosea tena sio kidogo. Sio wewe ambaye unaelewa? Unakili wewe. Nasikilize. Sawa, wewe na mke wako ndo mnayataka. Na istoshe, kana mke wako chini. Mwambie. Sikaki. Kwa hiyo nafikia kwa sasa unanizalau namna hiyo. Basi. Yaani tayari umetembea na mke wangu, eh? Unafanya kama nyumbani kwako, nyumbani kwangu mimi unaingia na kutoka, bado tena unazidi kunitukana. Kwa nini mimi nimekosea wapi mugu? Nimekosea wapi? Huyu ni mdogo wangu. Lakini ananizalau na kuniona kama mimi takataka. Eh, sawa, wewe sio alifanya mjanja. Wewe kidume utakuja kukutana na mimi. Tuone nani jogoo mchangu mimi na wewe. Mungu wa wewe. Sasa 
kwa kuwapotezea muda wenu na kuitisha kikao hiki. Ah japokuwa shemeji yangu kikao hiki hautambui kipoje lakini kwenye masuala yote yaliyotokea nadhani taarifa umeshapelekewa. Ah labda niseme kitu kimoja. Tuachane na mambo ya ugomvi, tuachane na mambo ya kukwaluzana hapa na pale sawa tukumbuke kwamba sisi ni ndugu sisi ni ndugu wa damu kuna kitu ambacho mimi nilikizungumza na nilikiomba kifanyike lakini mimi ambaye nimetoa kauli hiyo na ndiye mimi naitoa kauli hii kwamba hiki kitu nimekisitisha sitaki tena ili jambo litokee Yaani shemeji katika siku umezungumza vitu vya maana. Leo umezungumza vitu vya maana. Kwa sababu nilikuwa naona haya ni mambo ya ajabu. Sijawahi kusikia, sijawahi kuona. Mpaka nikaenda kumwambia ndugu yangu, mimi nilale na wewe na mkeo alale na mume wangu mimi. Yaani hivyo vitu sijawahi kusikia shemeji. Ni kweli kabisa. Kwa sababu hebu tuwaache mababu na mila zao tuache makabila haya au kabila hili letu na mila zao maana mila hii nyumbani wanaita mla kwao sasa nilivyoiona au maono yangu yalivyotazama kwa mambeleni kutakuwa na matatizo makubwa sana sasa kabla tujafika huko hebu tuachie njiani ili jambo kama la kutokea litutokee kama lolote baya litufike lakini tusilifanye hili jambo. Ndogo wangu Dante. Naona umekaa kimya muda mrefu sana. Una lipi la kuzungumza? Unajua katika siku ambazo umeongea kitu cha maana, mimi nikasema leo ndo siku ya kwanza ambapo umeongea kitu cha maana. Na kuanza basi nikupe kwanza pongeza. <laughs> 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 Sawa. Eh? Unajua kitu ambacho ulikuwa unakitaka wewe ni kitu ambacho kiwezekani. Yaani chombo kama hii kweli mimi nikuachie? Hapana. <laughs> kitu ambacho kiwezekani kabisa. Sawa. Kwa hiyo ukisikia ukaka. Kaka anakuwa hivyo. Hivyo ndivyo natakiwa uwe. Ah, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana na pia napenda uendelee kufurahia ndoa yako na mke wako. Pia napenda na mimi niendelee kufurahia ndoa yangu na mke wangu. Nilishangaa sana ndugu yangu aliponiambia. Yaani hivi vitu ni vya zamani, kipindiko cha wazee wetu. Sawa so, sasa hivi. Mimi pia naomba nikupongeze mume wangu. Kwa kutenga muda na kulifikia hili jambo. Maana niliona kama unataka kukumbuka. Kweli kabisa. <laughs> Mimi nashukuru sana. Na mi naona tuwaachie wazee kama lolote baya litatufika. Sawa? kama halitotufika sawa hii mila yao hii mila yao sijui wenyewe wanaita mla kwao mla kwao nadhani bibi alishawahi kuniambia mla kwao hii mila yao ya mla kwao tuiache hebu kisi kwa fulana na mke wako na mimi niishi na fulana na wewe na fulana na leo kwa fulana lukwa nayo napika baba tunakula wote mnakula mboga gani ubo bwa nyama